జగన్ కు లింగమనేని లేఖ లాజిక్లు లేకుండా నవ్వొచ్చేలా ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి ఉండడానికి ఏ దిక్కు లేదు కాబట్టి రాష్ట్ర పాలన బాధ్యతలు చూసే ముఖ్యమంత్రికి ఓ నివాసం చూపించడం బాధ్యత కలిగిన పౌరుడిగా నా బాధ్యత అనుకున్నాను అందుకే అధికారులు అడగగానే పూజలు పురస్కారాలు చేసుకోవడానికి కరకట్ట మీద కట్టుకున్న ఆ చిన్న అతిథి ఇంటిని ఇచ్చేశాను ఆ స్థితిలో ఏ నాయకుడు ఉన్నా ఇచ్చేసేవాడిని సీఎం జగన్ కు లింగమణిని రమేష్ రాసిన లేఖలో ఉన్న కొన్ని వాక్యాలు ఇవి రాష్ట్ర పాలన బాధ్యతలు చూసే సీఎం ఉండడానికి ఓ కొంప చూపించడం బాధ్యత కలిగిన ప్రతి పౌరుడికి బాధ్యతే అన్న వాక్యం ఎందుకో నువ్వొచ్చేలా ఉంది నిజానికి కరకట్ట మీద ఉన్న ఆ ఇంటికి అప్పట్లో ఉండవల్లి పంచాయతీ అనుమతి ఎందుకు ఇచ్చింది ఇరిగేషన్ అధికారి ఎన్ఓసీ ఎలా ఇచ్చాడు ఇప్పుడు అది అకస్మాత్తుగా అక్రమ కట్టడం ఎలా అయ్యింది ఇదంతా వేరే చర్చ కేవలం చంద్రబాబు ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఎలాగైనా పంతం కొద్దీ కూలగొట్టాలని జగన్ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నదనే విమర్శల్ని కాసేపు పక్కన పెడితే సదరు లింగమనేని రమేష్ ఏం చేయాల్సి ఉంది అయ్యా నాకు అప్పట్లో ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇచ్చింది అయినా ఈ ప్రభుత్వం కూర్చేస్తానని అంటోంది అంటూ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాలి సరే ఆ రచ్చ ఎలా ఉన్నా ఆ లేఖ మాత్రం బలే విచిత్రంగా ఉంది ఇరవై ఏళ్లుగా విజయవాడ అభివృద్ధి కోసం అనేక మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులు నిర్మించాం అంటూ కొన్ని ఉదాహరణలు ఉన్నాయి ఆ లేఖలో రెండు వేల మూడులో నాలుగు వేల ఏళ్లతో రెయిన్ ట్రీ పార్క్ ద్వారకా కృష్ణ అనే ప్రాజెక్టును కట్టాం వైఎస్ ను శంకుస్థాపనకు ఆహ్వానించాం రెండు వేల పదకొండులో విజయవాడ నడిబొడ్డిన మల్టీప్లెక్స్ కట్టాం ప్రారంభానికి అప్పటి స్పీకర్ నాదండ్ల మనోహర్ ను ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలను కూడా ఆహ్వానించాం రెండు వేల పన్నెండులో మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కట్టాం దాని ప్రారంభానికి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని నాదండ్ల మనోహర్ ను ఆహ్వానించాం రెండు వేల పన్నెండులో ఓ పెద్ద మాల్ నిర్మించాం రెండు వేల పదమూడులో అప్పటి సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా విమానయాన సంస్థ ఏర్కోస్తాను స్టార్ట్ చేశాం తమిళనాడు రమ్మంటే వెళ్లకుండా ఇక్కడే మొదలు పెట్టాం మన తీరం మీద ప్రేమతో కోస్త అని పేరు పెట్టుకున్నాం విభజన తర్వాత మిడ్ వ్యాలీ సిటీ పేరిట ఓ భారీ కమర్షియల్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టు తలపెట్టాం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెయిన్ ట్రీ ప్రాజెక్టు పక్కనే ఓ గుడి కట్టాం దానికి పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు వచ్చారు ఇవి ఆ లేఖలోని కొన్ని పాయింట్లు రెయిన్ ట్రీ గుడి తప్పితే మిగతా వాటిల్లో ప్రజాసేవ ఏముంది అంతా వ్యాపారం ఒక థియేటర్ ఒక మాల్ ఒక రెసిడెన్షియల్ సిటీ ఒక సివిల్ ఏవియేషన్ కంపెనీ ఇవన్నీ ఆర్జన కోణంలో చేపట్టినవే తప్ప ఉదాతత ఉదారత సేవా తత్పరత ఏమున్నాయి నేను వాళ్ళని పిలిచాను వైఎస్ ను కలిశాను అని జగన్కు గుర్తు చేయడంలో లింగమనేని రమేష్ ఆశించే పరమర్థం ఏమిటో అర్థం కాదు ఇంతటి వ్యాపారిని ఆఫ్టర్ ఆల్ చంద్రబాబుకు ఇంటిని ఇచ్చాను అనే కక్షతో నా ఇల్లు కూలగొడతావా అని అడుగుతున్నట్లుగా ఉంది అయితే ఏమిటి బడా వ్యాపారి అయితే నాయకులందరితో మంచి పరిచయాలు ఉంటే అన్ని టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంట్ అయిపోతాయా ఆ లేఖలోనే ఇంకో చోట ఏమంటాడంటే ఈ కూల్చివేత ధోరణితో రాజధానిలోని కొన్ని లక్షల మందిని నిరాశ నిస్పృహల్లోకి నెట్టేస్తున్నారు ఇది రాష్ట్రమంతా పాకుతుందనే భయం అన్ని ప్రాంతాల ప్రజల్లోనూ ప్రారంభమైంది అసలు మీరు ఏ సంకేతాలు పంపిస్తున్నారు ప్రజల్లోకి నిర్మాణాత్మకంగా ఉండి ఆర్థిక వ్యవస్థ పాలన వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉండి పారిశ్రామికవేత్తల్లో ధైర్యాన్ని కలిగించాల్సింది పోయి ఇంతటి వ్యాపారిని నాపైనే ఒత్తిడి తీసుకొస్తారా అది కూడా ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం తపన పడుతున్న నాపైన ఇది ఆయన వాదన లింగమనేని గారు ఆందోళన పడకండి మీరు చంద్రబాబును వైఎస్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని నాదేండ్ల మనోహర్ ను పవన్ కళ్యాణ్ ను చూశారు కాని జగన్ ను గతంలో అధ్యయనం చేసి ఉండలేదు కదా తనతో టచ్ లేదు కదా అందుకే తను అర్థం కావడం లేదేమో ఎలాగూ ఆ ఇంటిని చంద్రబాబుకు ఇచ్చేశాను అంటున్నారు కదా మరి తమిళ తరహా రాజకీయాలు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకుంటారు మీకు ఆందోళన దేనికి వెంటనే ఇంకో భారీ కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్ చేపట్టండి దాని ప్రారంభోత్సవానికి జగన్ ను ఎమ్మెల్యే ఆర్కే మంత్రి బొత్సాలని పిలవండి అంతే మీరు చేయగలిగింది సరే ఈ సంగతి ఎలా ఉంటే లింగమనేని లేఖలో చెప్పిన అంశాలు గతంలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలకు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయి ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి చెవులోనే లింగమనేని పూలు పెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లుగా ఈ లేఖలోని అంశాలను బట్టి తెలుస్తోంది ఇదే లింగమనేని రమేష్ గతంలో ఈ అక్రమ కట్టడంపై వివాదం చెలదేగినప్పుడు ఆ కట్టడంతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని టీవీ కెమెరాల సాక్షిగా చెప్పాడు చంద్రబాబు నివాసం ఉంటున్న గెస్ట్ హౌస్ ను నిర్మించింది తానే అయినా దానిని ల్యాండ్ పూలింగ్ లో భాగంగా ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేశానని కాబట్టి దాంతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని గతంలో లింగమనేని చెప్పాడు దాన్ని అలా ఉంచుతారా లేక కూల్చుతారా అన్నది ప్రభుత్వం ఇష్టమని కెమెరాల ముందు లింగమనేని చెప్పారు చంద్రబాబు కూడా అసెంబ్లీ వేదికగా లింగమనేని గెస్ట్ హౌస్ ల్యాండ్ పూలింగ్ లో భాగంగా ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుందని 
అందుకే తాను ముఖ్యమంత్రి హోదాలో అక్కడ ఉంటున్నట్లు చెప్పాడు గతంలో ల్యాండ్ పూలింగ్ లో ప్రభుత్వానికి తన గెస్ట్ హౌస్ ఇచ్చేశానని చెప్పిన లింగమనేని ఇప్పుడు మాత్రం అది తనదే అంటూ లేఖ రాయడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇది కళ్ల ముందు కనిపిస్తున్న యూటర్న్ గానే భావించాలి తాను గతంలో కెమెరాల సాక్షిగా గెస్ట్ హౌస్ ను ప్రభుత్వానికి ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారన్న విషయం లింగమనేనికి గుర్తుండే ఉంటుంది అయినా సరే ఇప్పుడు ఇలా సీఎం కు లేఖ రాశాడంటే ప్రభుత్వాన్ని ఆయన ఎంత తక్కువగా అంచనా వేస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు